ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊച്ചിയിലെ വഞ്ചി സ്ക്വയർ ഒരു ജനസാഗരമായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട് അത് ചർച്ചാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ അനിവാര്യമാണ് കാരണ സഹിതം വ്യക്തമായ കാരണ സഹിതം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെ ഡിസ്മിസ്ഡ് ആക്കി ഞാൻ ആ ഡിസ്മിസ്ഡ് ഉൾക്കൊള്ളും നീതിക്ക് വേണ്ടി ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ പോരും നീതിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുമ്പലായിട്ട് ഒരു സാഗരം പോലെ മാറുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനാണ് അവളെ കല്ലെറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ കല്ലെറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ലൂസിയമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് എന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ ലൂസിയമ്മ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു സന്യസ്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൂസിയമ്മയുടെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സാധാരണത്തിൽ പോലും ഒരു അസാധാരണ എന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഒരു മഴ നനഞ്ഞു എന്ന ജൂൺ മാസത്തിലെ മഴ നനഞ്ഞു വന്ന് നിൽക്കുന്ന കരയുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ ഞാൻ ഞാനും ഒന്നിലാണ് പക്ഷെ ചെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കുട അവൾക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൂരെ എന്ന് വന്നൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ചെയ്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു സാധാരണത്വത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ പോലെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ പഠനകാലത്തും എല്ലാം സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി താഴ്ന്ന ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചിന്ത എന്നിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ശൈലി എന്നിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒൻപത് പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒൻപതിലെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പിലൊരു ചെറിയ കുടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു അമ്മച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ കൂട്ടു പോകുമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ചില ദിവസം ആരും വരില്ലായിരിക്കും അരി തേങ്ങ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് അമ്മച്ചയോടൊപ്പം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സേവന മനോഭാവമാണോ ഈ ഒരു ജീവിത പാത സന്യസ്ത ജീവിതം എന്ന ജീവിത പാതയിലേക്ക് സിസ്റ്ററിനെ നയിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നിൽ ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ളത് മുഴുവൻ സമയവും ഇപ്പം പള്ളികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യേശുവിനെ കുറിച്ചും കൂടാതെ ചാച്ചൻ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പെരുമാറ്റം വീട്ടിൽ വരുന്ന പണിക്കാരോടും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നവരോടും ഒക്കെയുള്ള ചാച്ചൻ്റെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നുള്ളൊരു ആലോചന അതിനുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിയായി ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സന്യസ്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ആളുകളെ സേവനം ചെയ്യാം മുഴുവൻ സമയം ചെയ്യാം ആ ഒരു ആഗ്രഹം അത് ഈ മനസ്സിലെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അന്നേരം അറിയാവുന്ന ഒരു മാർഗം ഈ നന്മ അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം സന്യാസമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ വഴിയിലേക്ക് മാറി കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ആ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ സിസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതോ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് പെരുമാറാൻ സഭാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന ഒരു ഞങ്ങൾ നോഷിട്ടില്ല മടത്തി ചേരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു എഴുതി മെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എയർ എഴുതി പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏത് ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് പഠനം അങ്ങനെ ഏതിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പം അത്രയ്ക്
എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠനം മഠങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ പോരായ്മ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അനുസരണയില്ലാത്ത കുട്ടി എന്ന ഒരു പേര് ഒരു പേര് സിസ്റ്ററിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അനുസരണ വ്രതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അതോ ഇത്തരം അനുസരണ കേടുകളാണോ സഭ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം തെറ്റ് ബൈബിൾ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇത് ഒരു അനുസരണ കേടാണോ അനുസരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അനുസരണ കേടാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുസൃതിക്കുട്ടിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സഭയ്ക്കും യേശുവിൻ്റെ പഠനത്തിനും തികച്ച് അനുയോജ്യമായതാണ് അതിനെ അനുസരണക്കേട് എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ആ മുദ്ര കുത്തിയവരുടെ ഭാഗത്തെ പോരായ്മയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുള്ളൂ കാരണം ഉദാഹരണം പുസ്തകം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പുസ്തകം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സഭയിൽ ഒത്തിരി പേര് പുസ്തകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്ക് സ്വന്തം പ്രസ് ഉണ്ടാലോ അതിൽ അങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം തെറ്റല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ എന്നോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു അത് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നും അല്ല ഇത്രയും പ്രായം ഇത്രയും സഭയിൽ ജീവിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുന്നു രണ്ടാം ദിവസം ചെയ്യുവല്ല ചെയ്തത് നീണ്ട കാലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടി കടന്നു പോയതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ അനുസരണം ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ യേശുവിനെ പഠനത്തിന് ധിക്കരിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിലുണ്ട് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദൈവസ്വരം അത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി തരുന്ന അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒബീഡിയൻസ് ടു മൈ കോൺഷ്യൻസ് അതായത് അനുസരണം എന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അനുസരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും എല്ലാം നന്മ വരുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അന്ധമായ അനുസരണം ഞങ്ങളുടെ സന്യാസഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചെടി ഒരു ചെടി പറിച്ചിട്ട് തല തിരിച്ച് നടാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെ നടന്ന ഒരു അനുസരണം തല തിരിച്ച് നടന്നു അത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷേ അനുസരണം ആ അതേപോലത്തെ അനുസരണത്തെ ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചെടിയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചനയാണ് അത് അതിന് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ആ ബ്ലൈൻഡ് ഒബീഡിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു അതായത് ബൈബിൾ വിരുദ്ധമായ ഒരു അനുസരണമാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു വന്നിട്ട് എൻ്റെ മേലുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അനുസരിച്ചില്ല എത്രയോ ട്രാൻസ്ഫർ അനുസരിച്ച് എന്നെ അത്രയും ട്രാൻസ്ഫർ അനുസരിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടവരാണ് ഇനി അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പോയി അല്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ച് തൂങ്ങി കിടന്നൊന്നുമല്ല മഠത്തിൽ അപ്പൊ വ്യക്തമായ പരസ്പരമുള്ള ഡയലോഗിൽ കൂടിയാണ് അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് അതിനുശേഷം അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാതിരുന്നവരാണ് പിന്നീട് അതിനെ പരാതിയായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അപ്പം അനുസരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഏത് കാര്യത്തോടും സഹകരിക്കുക അതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥ ഇഷ്ടങ്ങളെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനോടും യെസ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതല്ല അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തെറ്റിനോട് നോ പറയണം തെറ്റുകളോട് നോ പറയുക നല്ലതല്ലാതെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചുറ്റുപാടുകളോടും നമ്മൾ നോ പറയണം അപ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചില ഇടനങ്ങൾ ടേൺ നട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനെ അനുസരണ കേടാന്ന് മുദ്രകുത്തു അല്ല ചെയ്യണ്ടേ ആ അതിനെ വലിയ അനുസരണമായിട്ട് സഭാംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കണം എന്നാലേ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ അറിയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ കൂടിയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ജൂൺ മാസം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ അവർ കേസ് പബ്ലിക്കായിട്ട് സിവിൽ നിയമ കോടതിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ചർച്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വളരെ ദയനീയമായൊരവസ്ഥ അവർ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാക്സിമം റോങ് വരെ അവർ പരാതിപ്പെട്ടു പക്ഷെ എല്ലാം തഴയപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷമാണല്ലോ അവർ ഈ വഞ്ചി സ്ക്വയർ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് സമരത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പോ
ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ പറഞ്ഞതിനകത്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേദനയോടെയാണ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് കൈ കൊടുക്കേണ്ടവർ അവർക്കൊരു താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ടവർ ഒന്ന് കൈ കോർക്കേണ്ടവർ സ്ത്രീ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ വഞ്ചി സ്ക്വയർ വന്നിട്ട് അവരുടെ കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ വഞ്ചി സ്ക്വയറിന് ചുറ്റും ഒരു നൂറ് വലയമെങ്കിലും തീർക്കേണ്ടവരാണ് ഭയമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അവരെ ഇതിൽ നിന്നും ഭയം ഭയം എന്ന് പറയത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയക്കുന്നവര് സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്യണ്ടേ ആ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്ന അഞ്ച് കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്നാൽ അവർക്കെതിരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷനും സിസ്റ്ററിനെതിരെ ഉണ്ടായ പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്ററിനെതിരെ മാത്രം ഈ ഫ്രാങ്കോ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് വെച്ച് ആക്ഷൻ എടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് സിസ്റ്ററിന് എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ചില എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചാനലുകളിലൂടെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും ഒക്കെ എന്നാൽ അവ ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ആ കടുത്ത വേദന അതെനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ആ വേദനയിൽ തന്നെ മാക്സിമം വേദനിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വേദനയിൽ അവർക്കൊരു ഐക്യദാർഢ്യം കൊടുക്കാൻ വന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആ ഊർജത്തിൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടി വന്നു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സഭയിലെ ചില പോരായ്മകൾ പുരോഹിതരുടെ ചില ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ കന്യാസ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ അഴിമതി അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു പറയേണ്ടി വന്നത് അവർ തന്നെ എനിക്ക് കാരണം ഇട്ട് തന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും നാളിനിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ഇവിടെ വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ വന്ന് നല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കേരളത്തിലെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വലിയൊരു അപരാധിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച അവരെന്നെ ആ ഒരു രോഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്മിസ് നടപടികളിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിച്ചത് അതായത് സത്യത്തെ മറക്കാൻ മറച്ചു വെക്കാൻ അല്ലാതെ മൂടി വെക്കാനുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമത്തിന് ഞാനൊരു കാരണമായോ അതിനൊരു വെല്ലുവിളി ആയോ എന്നൊരു ചഞ്ചലിപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആണ് അവർ ഭയക്കുന്നത് അതിനെ ഭയന്നിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം സത്യത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമായി തീരുമോ എന്ന ഭയം അവർക്ക് ഇതിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു ചങ്ങല ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭയം സഭാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്ററിനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്ററാണല്ലോ സിസ്റ്റർ ലിസി വടക്കൽ ഈ ഫ്രാങ്കോക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്ററും തുല്യമായ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംരംഭമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഞാൻ സിസ്റ്ററും ഒരേ തരത്തിൽ എഫ് സി സിയിൽ രണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ പലരും വന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉയർത്ത് വന്നെങ്കിൽ സഭയ്ക്കൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് സഭ അതിനെ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ അങ്ങ് പുറത്താക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തായല്ലോ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏഴായിരത്തിൽ പരം കന്യാസ്ത്രീകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്രയും കന്യാസ്ത്രീകൾ ഉള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ സിസ്റ്ററിന് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സിസ്റ്ററിനല്ലേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്നൊരു സംശയം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ലൂസിയമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിനെ ഒരു പ്രശ്നമാക്കുകയാണ് ഇതൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ പരിഹാരങ്ങളെ ഇപ
അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായി അവിടെ ചെറിയൊരു സൊല്യൂഷനായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമായ കാര്യങ്ങളല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പുറത്തു പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റ് ചില പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് തരേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സന്യാസ മഠങ്ങളിൽ അപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര പറഞ്ഞാലും സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റേഴ്സിന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ നീതിയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പീഡനങ്ങൾ അവരുടെ അവർക്കും ഉണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നിട്ടും അവരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൗനത്തിൽ തുടരുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവർ മുന്നോട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ ഏഴായിരം പേരുള്ളതിൽ ഒരു പ്രശ്നക്കാരിയായിട്ട് അപ്പോൾ കെന്നഡി കരിമുങ്കാല തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ജനകീയ കോടതിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവർ ഏഴായിരം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്ററിന് മാത്രമാണ് എത്ര പ്രശ്നമാണ് ഏഴായിരം പേരും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിശബ്ദരായപ്പോൾ സത്യത്തിന് മുമ്പ് നിശബ്ദരായിട്ട് ആയപ്പോൾ ശബ്ദിച്ച് എന്നെയാണ് കെന്നഡി കരിമ്പങ്കാല അവിടെ നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏഴായിരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അതിന് പകരം അതേ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുകയെന്നത് അല്ലാത്തവരെല്ലാം എന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ സിസ്റ്റർ ഇടപെടുന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് ആണെന്നും പിന്നെ സിസ്റ്റർ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന കുറേ തെറ്റുകൾ അതായത് പുസ്തകം എഴുതി കാറ് വാങ്ങി ചുരിദാർ ധരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ മറിക്കുവാനായി അത് സമൂഹത്തിൽ അത് മുമ്പിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായി ഫ്രാങ്കോയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുക ഇടപെട്ടത് അത് മറിച്ചു വെക്കാനാണ് എന്നൊരു സംശയം പൊതുവെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ചില നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഴും അല്ലേ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും ദൈവമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത സകല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഴ്ചകളൊക്കെ വരും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അപരാധവും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഫ്രാങ്കോ പ്രശ്നത്തിൽ വന്ന ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എന്നിലുള്ള ഭയങ്കരമായ ഞാൻ ഒരു തീക്ഷ്ണതയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക ആ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ മക്കളുടെ അടുത്ത് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യം അറിയാം ഞാൻ ആരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ ഞാൻ എത്തിയത് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ജനങ്ങളാണ് എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി തന്നത് ഞാനായിട്ട് ഒരിടത്തും മേടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെയുള്ള കാര്യത്തിൽ പൊതുസമൂഹം സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുകയും സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ ലൂസിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാനായിട്ട് മേടിച്ചെടുത്തത് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ചിന്തിക്കണം ഞാനായിട്ടല്ല മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് അവരാണ് അപ്പോൾ ആ കുറ്റം എന്നിലല്ല ആരോപിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിൽ ആരോപിക്കണം എന്തിനാണ് എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി തന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു കുറ്റമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഫ്രാങ്കോ എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എന്താ അത്ര വലിയ മറയ്ക്കാനുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വണ്ടി എടുത്തെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് എൻ്റെ മഠത്തിൻ്റെ ആധാർ അഡ്രസ്സിലാണ് എൻ്റെ ആധാർ മഠത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ പോർട്ടിക്കോയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുജന സമൂഹത്തിൽ കൂടെ എൻ്റെ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട മക്കളെയും കയറ്റിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചതല്ല എൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതല്ല അത് ഓൾറെഡി ജനങ്ങൾക്കിട്ട് കയ്യിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു ആമേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭക്തിഗാനം രചിച്ച് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് പിന്നെ എങ്ങനെ എത്തിയ കാര
പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആശ്ലേഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കൂടത്തിൽ എന്തേലും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ കൂടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടേ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണോ പുറത്തേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നോട് ചിലർ മോശമായ വാക്കുകളായിരിക്കും ചിലർ പരമ മോശമായ വാക്കുകളായിരിക്കും ചിലർ നല്ലതായിരിക്കും പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുക ചെയ്യട്ടെ നല്ലത് പറയട്ടെ ചീത്ത പറയട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അയക്കാനോ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാർജിൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ വിമർശിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാക്കി അവർ മാറ്റിയതാണ് അതിന് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിപ്പോൾ പോലീസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വക്കീലന്മാരായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കെല്ലാം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഒരു യൂണിഫോം കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അത് ലംഘിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാനൻ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ സഭ പറയുമ്പോൾ കാനൻ നിയമമാണല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ തൃപ്തിയോടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൊരവസരം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം മൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ളൊരു ആനുകൂല്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇത്രയും വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന ചില തലമുറകൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്കും ചില സാങ്കേതികമായ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് പുതിയ തലമുറയെ കൂടി നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ആനുകാലികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു നേതൃത്വം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അന്ധരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് ആവശ്യവുമാണ് പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് കൈമാറി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കാനൻ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രധാരണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുവദനീയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അനുവദനീയമുള്ളതാണ് അത് അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് അല്ല അതിൻ്റെ ആ മുതൽക്കൂട്ട നിയമത്തിൻ്റെ ആ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി കന്യാസ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചരിത്രം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കാരണം ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പം പല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നേതൃത്വ നിരകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ അവർ പരിഹസിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുള്ള പല ഉച്ചന ചിത്തങ്ങളെ ഈവൻ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം സ്ത്രീകളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ മാറ്റി മറിക്കലിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിന് ചിലപ്പം എന്നെയായിരിക്കും ഈ കാലഘട്ടം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും പോലീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊരു സംഘടനയും ഞാനും ഒരു സംഘടനയുടെ നിയമം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റായിട്ട് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ആ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മതി പിന്നെ അവർ ഫ്രീ ആയില്ലേ ആ ഡ്യൂട്ടി ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരിടത്ത് ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കളിയുടെ സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ടിരിക്കാനാണ് സന്യാസമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ അതല്ലായി തീരുന്നില്ല പിന്നെ സഭയ്ക്ക് അപമാനമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് സഭ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പള്ളി പ്രസംഗത്തിലൂടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മറ്റു തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവ ഫ്രാങ്കോ ഉദാഹരണം പറയാം ഫ്രാങ്കോ റോബിൻ മുതലായവരുടെയൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള വൻ വീഴ്ചകൾ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ചൂഷണങ്ങളുടെ കഥകൾ ആ ആ പച്ചയായ തെറ്റുകളാണ് സഭയ്ക്ക് അപമാനം അല്ലാണ്ട് ആ തെറ്റിന് ഇരയായ ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്കോ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം കൊടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതമാണോ എൻ്റെ സംസാരമാണോ അവിടെ സഭയെ അപമാനിക്കുന്നത് അത് സഭ സഭ
ഇതിൽ കൂടുതൽ സഭയ്ക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് മൂടി വെക്കുന്നതും തോറും അതിനെ ഇല്ലെന്ന് ഉണ്ടാക്കും തോറും സഭയ്ക്ക് അപമാനമായിട്ടാണ് പോരുന്നത് നോബലിൻ്റെ കഥ സോറി റോബലിൻ റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാദർ പ്രിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ തെറ്റ ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പള്ളിയിൽ പോലും ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പോലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അയാളുടെയൊക്കെ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ സഭയ്ക്ക് അപമാനമാണെന്നും പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതോടെ ഞാൻ ക്യാൻസലാക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക സഭയ്ക്ക് അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻ വീഴ്ചകൾ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ അഴിമതികൾ ശാപവാക്കുകളൊക്കെ ചൊരിയുന്ന സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നടപടികളാണ് സഭയ്ക്ക് അപമാനം എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാണ്ട് സത്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഞാൻ അല്ല അല്ല എൻ്റെ സംസാരമല്ല ഏതെങ്കിലും തെറ്റിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഞാനല്ല സഭയ്ക്ക് അപമാനം ഞാൻ അഭിമാനമാണ് സഭയ്ക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആര് കൊടുക്കും കൊടുക്കേണ്ടവർ നേരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരുമാതിരി വിശ്വാസികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം പീഡനങ്ങൾ മഠത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ഈ മഠത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ലോകം തുറന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ലോകത്തോട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സന്യാസ ജീവിതം തുടരാനാണ് ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരു കൃത്യമായ കാരണം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ അല്ലാണ്ട് ചില യാഥ ചില കുറ്റാരോപണങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ വരുത്തി എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫ്രാങ്കോ ഐക്യദാർഢ്യമായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോയ്ക്കല്ല ഇരകളായ സിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രകസനങ്ങളാണ് അല്ല ആ സംഭവങ്ങളെയാണ് അത് അവസാനം അതിൽ നിന്ന് അത് മാത്രം ആ ലാസ്റ്റിലുള്ള മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്ത കുറേ എണ്ണം അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നെ എത്രമാത്രം മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാമോ അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ആരോപണങ്ങളുടെ പേര് ഡിസ്മിസ്ഡ് ചെയ്തവർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അവർ ഞാൻ എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ ഇൻസൈഡ് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് നൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഡിസ്മിസ്ഡ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ മുൻ കന്യാസ്ത്രീയാന്ന് നോബൽ സഹിത നോബൽ തോമസ് പാറക്കൽ സമിതം കണ്ടമാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ആരൊക്കെ എന്നെ അനാ അന്യായമായിട്ട് കാരണ സഹിതം വ്യക്തമായ കാരണ സഹിതം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നെ ഡിസ്മിസ്ഡ് ആക്കി ഞാൻ ആ ഡിസ്മിസ്ഡ് ഉൾക്കൊള്ളും അതുവരെ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് കന്യാസ്ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്മിസ്ഡ് തന്നവരാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസ്മിസ്ഡ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല വിചാരിക്കുന്നുമില്ല മുന്നോട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ തുടരണം എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി തന്നെ സഭയിൽ തുടരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയധികം വെല്ലുവിളികളാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മഠത്തിലേക്ക് കന്യാസ്ത്രീ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചെന്നുള്ള വാക്കായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും പുറകെ നടന്ന് നിരന്തരമായി അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അല്ലാതെ പോകുന്നവരും കാണാമായിരിക്കും കാണുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് തനതായ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഓരോ തനതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടല്ലോ ആ തനതായ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷവത്കരണത്തിന് ഉതകുന്ന വിധം ഉള്ള ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സഭയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അത് ആ പിന്നെ ജോസഫ് പുത്തം പുരയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാപ്പിപ്പൊടിയച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായി മാറി നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ തനിമയെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആ ഒരു മഴവില്ല് പോലത്തെ മനോഹരമായ
നിശ്ചിതം വിമർശിച്ചവനാണ് യേശുക്രിസ്തു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ തനതായ സ്വ ദൈവത്തിനുണ്ടായ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശുവിനുണ്ടായ തനതായ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകൾ അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലമണിഞ്ഞു സന്യാസത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കൊച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒഴുക്കി ഒഴുകി പോവുക ഒഴുകി പോകും ഒരു പുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അരിപ്പൊടി കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വന്ന് പുറത്ത് കാടുക അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനം യഥാർത്ഥത്തിലില്ല പക്ഷെ ഈ സത്യം പറയാൻ ആരും സമ്മതിക്കുകയില്ല ആ സത്യം ഞാൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ എതിരാളിയായിട്ട് തോന്നാം ഇത്രയധികം ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ പുരോഹിതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പുരോഹിതർ കുമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണ് കുമ്പസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവനവനുണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്താപവും പശ്ചാത്താപവും അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല തീരുമാനവും അത് ദൈവത്തിരുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു ആത്മീയ അതയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കുമ്പസാരം എന്ന കൂതാശ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭാ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പം പലതരത്തിലാണ് ഈ ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ദൈവത്തോട് നേരിട്ടേറ്റ് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലെ തന്നെ പൊതുവായ കുമ്പസാരം പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പിന്നെ പൊതുവായ പാപപ്പിഴ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ നടന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്തതിന് ശേഷം പശ്ചാത്താപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പ്രതി പുരുഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതി പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ അത് ഒരു ഒരു പുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാലഘട്ടങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെടേണ്ട ഒരു സമയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പസാര കൂടുകളിൽ നിന്നും പോലും കുമ്പസാര രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായ കഥ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അക്കണക്കിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുരോഹിതരോടുള്ള ഈ പാപം ഏറ്റു പറച്ചിൽ ഈ രഹസ്യമായിട്ട് പോയി പറച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിലാണെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിലും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിരുന്നതായിരിക്കും ഈ പാപങ്ങളേറ്റ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഭയത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈവൻ കുമ്പസാര കൂട്ടി പോലും വെച്ചിട്ട് പോലും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം രഹസ്യമായിട്ടെല്ലാം അവരുടെയും മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരേണ്ടതാണ് പൊതുവായ ഒരു കുമ്പസാരം തൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വളരെ അത്യന്തം അപേക്ഷിതമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അതിന് വേറൊരു സാഹചര്യമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കുമ്പസാരം കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്തു കൂടാ കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വരട്ടെ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ അനിവാര്യമാണെന്ന് പാവ പാവ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കന്യാസികളായിക്കൊള്ളട്ടെ അൽമായരായിക്കൊള്ളട്ടെ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പോം വഴി ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട് അത് ചർച്ച ആക്റ്റാണ് ചർച്ച് ആക്ട് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പാസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ മരവിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ജീവനോടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഈ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷ മേധാവിത്വം സ്ത്രീകളുടെ അടിമത്വം പിന്നെ ആത്മായ ശുശ്രൂഷ ആൾക്കാരെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ചില അടിമത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉദയമാണ് ഈ ചർച്ച ആക്ട് ബില്ലിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സന്യാസ സഭാ സമൂഹങ്ങളിലും അല്ലെ കത്തോലിക്ക സഭയിലൊക്കെ അധികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് മാറി മാറി വരുമെന്ന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആ മാനസികമായ സങ്കുചിതം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ഒരു സങ്കുചിത കാലഘട്ടമായിട്ട് അത് മാറും കുറച്ച് വിശാലമായിട്ട് പഠിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വർഷം വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ
ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വലിയ ബില്ലാണ് ചർച്ച് ആക്ട് ബില്ല് അതൊന്ന് ആൾക്കാരൊന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് വരണം അതിന് സമയം എടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാരാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം എനിക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട് വരികയല്ലോ ഓരോ കന്യാസ്ത്രീക്കും ആ സന്യാസഭയുടെ സ്വത്തിന് എത്ര സ്വത്തുണ്ടോ എത്ര കോടികളുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ഉള്ള ഒരു മൂല്യം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആ സിസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെയുള്ള ഓരോ അംഗത്തിനും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പം ആ ഒരു സമ്പത്തോടു കൂടി ആ ഒരു അവകാശത്തോടു കൂടി അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണ്ണീർ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളുടെ മൂലകളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ഈ ചർച്ച ആക്ട് ബില്ലിൻ്റെ ഇരുപതാം നമ്പർ വകുപ്പ് പ്രകാരം അതിന് കുറേ ഉപശാഖകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ആ അതൊന്ന് പ്രായോഗിക ചർച്ച ആക്ട് ബില്ല് ഓരോ നമ്പറും പാസ്സാകുകയാണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് പുതിയൊരു മാനം പുതിയൊരു മാറ്റം പുതിയൊരു ഉദയം അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് സിസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു വരി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പാടണം ആമേൻ എന്നാണ് ആ ഭക്തിഗാന സീഡിയുടെ പേര് പാട്ടുകളെല്ലാം എഴുതിയത് ഞാനാണ് അതിനകത്തെ ഒരു പാട്ട് പാടാം ഞാൻ മനുഷ്യ നീയാണ് മതമെന്നറിയൂ നിന്നുള്ള മല്ലേ ദേവാലയം മനുഷ്യ നീയാണ് മതമെന്നറിയൂ നിന്നുള്ള മല്ലേ ദേവാലയം സ്നേഹിച്ചാൽ നീ വിശ്വാസിയല്ലേ കാരുണ്യം പ്രാർത്ഥനയായി മനുഷ്യ അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് എനിക്ക് പാടത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വരം പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാ നന്നായി അതിനകത്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട് അഭിജിത്ത് കൊല്ലം അഭിജിത്ത് കൊല്ലം എന്ന നല്ലൊരു ഗായകനാണ് പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് അവസാനമായി ലൂസിയമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരൻ അതിലും താഴ്ന്നവനായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ താഴ്മയുടെ എല്ലാ ആശ്ലേഷവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീതിക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം സാധാരണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് നീതി എവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാലും പള്ളി വെച്ച് നോക്കിയാലും കുടുംബം വെച്ച് നോക്കിയാലും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് നോക്കിയാലും മറ്റേത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാലും സാധാരണക്കാർക്ക് നീതി തഴയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം നമുക്ക് കൈകോർക്കാം ഈ ഒരു സത്യം സനാതനമായ സത്യമാണ് നീതി ആ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൈകോർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകും നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെയും സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ മടിയും കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നീതിബോധമുള്ള ആളുകൾ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലൂസി എന്ന കുടക്കീഴിൽ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി അണിനിരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി ഇത്രയും ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു എന്താണ് അവരെ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരത്തുന്ന ആ ശക്തി അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയട്ടെ ഏറ്റവും ആദ്യം വലിയ അഭിമാനമാണ് എനിക്കതിൽ ഒത്തിരി അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വാചകം എന്തെങ്കിലും നിന്ന് കേൾക്കുന്നതും ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് അനുദിനം അറിയുന്നതും അതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് അതിനോടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രതികരണം പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു ജനപിന്തുണ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സം വേദനയോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നീതി ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് എന്നാൽ അത് പറയാൻ കഴിയാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് ഉള്ളിൽ തേങ്ങൽ മാത്രമായി കഴിയുന്ന ഒരു പറ്റ സമൂഹം മലയാളി സമൂഹം നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളം ആണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും മലയാളികള
അനീതി എന്ന വലിയ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുമ്പോൾ അവിടെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കേണ്ടി വന്ന് എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് അവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വാക്കു പോലും നീതിക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പറ്റാത്ത സത്യം കണ്ടാൽ പോലും സത്യം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു മനസംസ്കാരത്തിൻ്റെ പിഴവ് അതിനടിമ അതിനടിമകളായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അഭിവാഞ്ച മനം സംസ്കാരം കൊണ്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ മറ്റേ ഒരു കടലിൻ്റെ ഇരുമ്പൽ പോലെ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു നീതിക്ക് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ആ വ്യക്തിക്കും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ ചൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹനങ്ങൾ ഈ പീഡകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നതും ഒക്കെ മുൻ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ആ ഒരു കടലിൻ്റെ ആ ഒരു നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ വേദനയുടെ ഒരു ഇരമ്പൽ നീതിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരമ്പലായിട്ട് ഒരു സാഗരം പോലെ മാറുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നണി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ചിന്തിക്കണം മത നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഈവൻ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നേതാവ് വരെ എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പനാണെങ്കിൽ അപ്പൻ വരെ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ എൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ വേദനിക്കുന്ന കടലുപോലെ ഇരമ്പുന്ന ദുഃഖവുമായിട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏത് ഏത് എവിടെ നിന്നാലും ഇനിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നീതി പുഷ്പിക്കണം നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിലും ലേഖനത്തിലും ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ പോരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു തേങ്ങലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പിന്തുണ ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ലൂസി സിസ്റ്ററിന് എതിരാളികൾ ഉണ്ടാവുകയല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യത്തിൽ എതിരാകട്ടെ പക്ഷെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എതിരാളികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊച്ചിയിലെ വഞ്ചി സ്ക്വയർ ഒരു ജനസാഗരമായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയുടെ വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന സൂചന സമരം ആ സമരത്തിന് മുൻപിൽ തന്നെ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പോരാടുവാൻ ടൂസിഎംഇ ഉണ്ടാവുമോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ പുറകിലോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാവും വളരെ നന്ദി സിസ്റ്റർ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളും ഒപ്പം സംസാരിച്ചതിന് താങ്ക് യു